హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు అనుష హెల్దీ కుక్స్ ఓకే అండి ఈరోజు వచ్చేసి వీడియో నా మార్నింగ్ రొటీన్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను అలాగే మార్నింగ్ లంచ్ అలాగే ఈవినింగ్ ఎవరు వచ్చారు మా ఇంటికి అనేది చూపిస్తున్నానండి ఈ వీడియోలో చూసేసేయండి ముందుగా నేను మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ అవుతున్న టైము ఈరోజు నేను కొర్రలతో ఉప్మా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే అండి చాయ్ తాగడం అంతా అయిపోయింది ఇంక నేను మా ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నాను ఈ కొర్రలు ఉన్నాయి కదా నేను ఒక గ్లాస్ తీసుకున్నానండి ఒక గ్లాస్ తీసుకొని ఫోర్ అవర్స్ ముందే నాన పెట్టేసి కడిగి అక్కడ పెట్టేశానండి ఆ ఫోర్ అవర్స్ నానితే మనకి తొందరగా అయిపోతుంది ఫోర్ అవర్స్ నానిన తర్వాత మనం కడిగి కడుక్కునేటప్పుడే మనం అవి దాంట్లో కడిగిన తర్వాత శుభ్రంగా ఒక మూడు గ్లాసులు నీళ్ళు పోస్తే సరిపోతుందండి ఒక గ్లాస్ కొరలకి మనం మూడు గ్లాసులు నీళ్లు పోస్తే మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఉప్మా అనేది వస్తుంది మూడు గ్లాసులు పెట్టి నానబెట్టాలండి ఆ తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టేసి పల్లీలు వేసేసాను నేను పల్లీలు వేసిన తర్వాత కొంచెం మగ్గుతూ ఉండగా మనం తాలింపు గింజలు వేసుకుందామండి అవి కూడా చక్కగా ముందు ఫ్రై చేసుకుందామండి మాకు ఎందుకో కూరలు ఉప్మా తినాలనిపించింది తీసుకొచ్చి చాలా రోజులు అవుతుంది తిందామని తెచ్చాను కానీ కుదరట్లేదు ఆ తర్వాత నేను కొంచెం పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేశానండి నేను ఒక నాలుగు పచ్చిమిర్చి తీసుకొని కొంచెం మీడియంగా కట్ చేసి నేను దాంట్లో వేశాను అవి మనకి కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే చక్కగా ఫ్రై అవుతాయండి ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేద్దామండి నేను ఒక ఉల్లిపాయ తీసుకున్నాను దాన్ని పొడవుగా కట్ చేసి నేను దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను మనం ఇదంతా కూడా మనకి మగ్గాలండి ఇది కూడా అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇది కొంచెం మగ్గిన తర్వాత మనం కరివేపాకు యాడ్ చేసుకుందాం కరివేపాకు వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేద్దాం తర్వాత దీంట్లో నేను క్యారెట్ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది ఆప్షనల్ అండి మీ ఇష్టం వేస్తే బాగుంటుంది అనేసి నేను వేశాను అవి వేసిన తర్వాత కూడా మనం ఒకసారి ఫ్రై చేద్దాం చక్కగా చాలా బాగుంటుందండి ఉప్మా అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే నేను ఉప్మాకు సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేశానండి చక్కగా ఫ్రై అవుతాయి మనకి ఇవి మూత పెట్టేసి ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గనిద్దామండి ఓకే అండి మూడు నిమిషాల తర్వాత తీసి చూస్తే మనకి చక్కగా మగ్గే ఉంది మనం అదే వాటర్తో యాడ్ చేద్దామండి దీంట్లో కొర్రలు మనం ఒక గ్లాస్ కడుక్కొని తర్వాత దాంట్లో మూడు గ్లాసులు నీళ్ళు వేసాం కదా వేసేసి అవి వాటర్తో సహా వేసుకుంటే మనకి చక్కగా ఉడుకుతుందండి ఆ తర్వాత నేను కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేశాను మనం ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గిస్తే అది ఉడికించిన తర్వాత మనకి దగ్గర పడుతుందండి హై ఫ్లేమ్లోనే ఉడికించాలి దగ్గర పడ్డదాకా ఇది ఇంతకు కొంచెం దగ్గర పడ్డ తర్వాత మనం ఒకసారి మిక్స్ చేద్దాం మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇంకా దీన్ని మూత పెట్టేసి మనం సిమ్లో పెట్టేద్దాం స్టవ్ అనేది అప్పుడు మనకి చక్కగా పొడి పొడి లాడుతూ వస్తుందండి ఉప్మా మనం ఒక రెండు నిమిషాలు పెట్టేద్దాం మళ్ళీ మూత ఓకే అండి మూడు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే చూసారు కదా మనకు ఉప్మా కొంచెం దగ్గర పడుతోంది సూపర్గా వచ్చేసిందండి పొడి పొడులు ఆడుకుంటూ వచ్చింది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత పొడి పొడులు ఆడుతూ ఉంటుంది సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంకా మనకి అయిపోయిందండి చూసారా ఓకే అండి ఉప్మా సూపర్గా ఉంటుంది మీరు అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండి ఇంకా నేను పని అంతా చేసేసి లంచ్ టైం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే కర్రీ చేద్దాం అనుకున్నా అది కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి ఈరోజు నేను మా తోటలో అక్కడ కాసాయి కదా మనం బెండ చెట్లు వేసాను చూపించాను కదా అందులోనే బెండకాయలు దొరికాయి అనమాట ఒక కొన్ని పావు కేజీ అవి నేను బెండకాయ పులుసు అలాగే ఎగ్ బాయిల్ చేసి ఎగ్ పులుసు లాగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సూపర్ టేస్టీగా ఉందండి మీరు అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ముందుగా నేను స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ప్యాన్ పెట్టేసి ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేశానండి ఆ తర్వాత నేను ఒక ఆనియన్ కట్ చేశాను అలాగే కరివేపాకు ఎండు మిర్చి బెండకాయలు ఫ్రెష్ బెండకాయలు అండి కట్ చేసి తీసుకొచ్చాను సూపర్ టేస్టీగా ఉంది ఎందుకంటే మనకి ఏ మందు లేకుండా పండించాం కదా సూపర్గా ఉంది అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఎండు ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత జీలకర్ర ఆవాలు ఎండు మిర్చి వేశానండి అవి కొంచెం మగ్గాలి మనకి అవి మగ్గితేనే ఫ్లేవర్ అనేది బాగుంటుంది కదా అవి మగ్గిన తర్వాత మనం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేసుకుందామండి ఇది ఇంచుమించు ఎలా ఉంటుందంటే మనకి గ్రేవీ కర్రీలాగా వస్తుంది సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా అందులో కరివేపాకు కూడా నేను యాడ్ చేశాను కరివేపాకు కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి మనకి పులుసు కర్రీలలో కరివేపాకు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఆ తర్వాత నేను కొంచెం పసుపు యాడ్ చేశానండి ఈరోజు అంతా ఫుల్ బిజీగా గడిచిపోయిందండి వర్షం కూడా పడేలా ఉంది ఈ వెదర్లో ఇలా చేసుకుంటే వేడివేడి కర్రీ సూపర్గా ఉంటుందండి నేను కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేశానండి ఒక ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేశాను మనకి సూపర్గా ఉంటుంది 
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ దీంట్లో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇవి కొంచెం మగ్గిన తర్వాత మనం బెండకాయ ముక్కల్ని యాడ్ చేద్దాం నేను మరీ చిన్నగా కట్ చేయలేదండి మీడియంగా కట్ చేశాను మరీ పెద్దగా కూడా కట్ చేయలేదు నేను గ్రేవీ కర్రీలాగా వస్తుంది అన్నాను కదా మనం అదే పులుసుకి అయితే బెండకాయ పులుసుకి మనం కొంచెం బాగా కట్ చేసినా ఏం కాదు నేను కొంచెం గ్రేవీ కర్రీలాగా చేస్తున్నాను కనుక నేను ఇలా కట్ చేశాను మనకి ఏ మందు ఏమి వేయకుండా చేసింది బెండకాయలు ఇవి మనం ఒక ఐదు నిమిషాలు మగ్గిన తర్వాత నేను చింతపండు నేను ఒక రెండు మూడు రెండు నిమ్మకాయల సైజున చింతపండు తీసుకొని ఇంతకుముందే నానేసానండి ఒక పది నిమిషాల ముందే అలాగే నేను కోడిగుడ్లు కూడా ఒక నాలుగు నేను ముందుగానే ఉడికించి పక్కన పెట్టేశాను ఈలోపు మనకి అది మగ్గేలోపు పొట్టు తీసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందామండి ఇవి అవన్నీ కూడా పొట్టు తీసేసుకుందాం మనం మీరేం చేశారండి లంచ్లో అనేది నాకు చెప్పడం అస్సలు మర్చిపోవద్దండి ఇవన్నీ కూడా నేను బెండకాయలు కట్ చేసిన ప్లేట్లోనే వేస్తున్నాను మనకి ఇంకొక ప్లేట్ అవసరం లేదు కదా మీకు తెలుసా ఈ కర్రీ అనేది నా కామెంట్లో చెప్పండి ఎక్కువగా మనం ఉల్లిగడ్డ పులుసు లాగా చేస్తూ ఉంటాము కోడిగుడ్డ పులుసు కానీ ఇలా బెండకాయ యాడ్ చేస్తే సూపర్ టేస్ట్ వచ్చిందండి నేను కూడా ఫస్ట్ టైం చేశాను ఆ తర్వాత నేను ఇవన్నీ కూడా ఫోర్క్తో నేను ఇలా ఘాట్లు పెడుతున్నానండి మనకి ఇలా పెట్టినట్లయితే మంచిగా పులుసు ఉప్పు కారం పులుపు అంతా దిగి గుడ్డు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒక గుడ్డు నేను నార్మల్గా తీసేసానండి దాంట్లో వేయకుండా ఫోర్ ఎగ్స్ ఉడికించాను కదా నేను త్రీ ఎగ్స్ ఫస్ట్ వేస్తున్నాను ఇదంతా కూడా మనం ఇలా చేసి పక్కన పెట్టేద్దాం వీటిని ఇలా పెట్టినట్లయితే చాకుతో కూడా మనం గాడ్స్ పెట్టుకోవచ్చు మనకి ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూసారు కదా సిమ్లో పెట్టుకొని ఉడికించుకుంటే మనకి బెండకాయ చక్కగా ఉడికిపోయిందండి గ్రీన్ కలర్లో ఎట్లా ఉందో చూసారు కదా బెండకాయలు ఫ్రెష్ కదా అందుకే మనకి టేస్టీగా ఉంది మనం ఇప్పుడు ఇందులో కారం యాడ్ చేద్దామండి మనకి సగం మగ్గిపోతే సరిపోతుంది ఆయిల్లో ఎందుకంటే మిగతా సగం మనకి పులుసులో చక్కగా ఉడుకుతుంది బెండకాయ అనేది అలా ఉడికితే టేస్ట్ బాగుంటుందండి మనకు ఆయిల్లో కంటే ఉప్పు కారం మీకు తగినంత యాడ్ చేసుకోండి మీ స్పైసీనెస్ ఎంత కావాలంటే అంత యాడ్ చేసుకోండి పులుపు తగ్గట్టుగా పులుపు వేశాను కదా కానీ కొంచెం కారం ఎక్కువగానే యాడ్ చేశాను ఒకసారి మిక్స్ చేద్దామండి మిక్స్ చేసిన తర్వాత మనం చింతపండు మొత్తం కూడా చక్కగా తీసేద్దాం దాంట్లో జ్యూస్ అంతా తీసేసి మనం బెండకాయల్లో వేసేసుకుందాం మీకు ఎంత కావాలంటే పులుసులు కొంచెం పలుచుగా కావాలంటే పలుచుగా వేసుకోండి లేదా కొంచెం గ్రేవీ కర్రీలలాగా అంటే కొంచెం గ్రేవీలాగా కూడా చేసుకోవచ్చు పులుసు తక్కువగా వేసుకుంటే మనకి గ్రేవీలాగా వస్తుంది పులుసు కొంచెం కావాలనుకుంటే ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే కొంచెం చింతపండు పులుపుగా ఉంది కనుక నేను ఇంకొకసారి కూడా పిండేసి దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను మనకి సరిపోతుందండి ఇంకా మనం మిక్స్ చేసి ఒకసారి మిక్స్ చేద్దాం ఇది అంతా మిక్స్ చేసిన తర్వాత మనం ఉడికించిన కోడిగుడ్లు ఉన్నాయి కదా అవి దీంట్లో వేసేసుకుందామండి మనకు అప్పుడే పులుసుతో పాటు బెండకాయ ముక్కలతో పాటు కోడిగుడ్లు కూడా చక్కగా ఉడుకుతాయి మనం ఒక ఐదు నిమిషాలు చూసారా కొంతసేపటి తర్వాత మూత తీసి చూసినట్లయితే మనకి చక్కగా ఉడుకుతూ ఉంది బెండకాయ కోడిగుడ్డు పులుసు అనేది ఉడుకుతూ ఉంది మనం ఒకసారి మళ్ళీ కలిపేసి మూత పెట్టేసి మరొక ఐదు నిమిషాలు మగ్గనిద్దామండి ఓకే అండి ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూసినట్లయితే మనం చక్కగా దగ్గరగా అయిపోయింది కదా మనకి బెండకాయ పులుసు అలాగే ఎగ్స్ మనం ఇందులో కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేద్దామండి యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మిక్స్ చేసి చూసారు కదా మనకి దగ్గరగా వచ్చేసింది ఇది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత చక్కగా గ్రేవీ కర్రీ లాగా తయారవుతుందండి సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది మీరందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండి మూత పెట్టి మరొక్క నిమిషం పాటు మనం దీన్ని మగ్గనిద్దామండి ఆ మసాలా ఫ్లేవర్ అంతా కూడా ఎగ్స్ పట్టేలా మగ్గనిద్దాం ఒక్క నిమిషం పాటు సరిపోతుంది ఓకే అండి ఒక నిమిషం తర్వాత చూసారు కదా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసిందంటే మనకి కర్రీ పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది ఇంకా నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నానండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత చూసినట్లయితే చక్కగా మనకి దగ్గరగా వచ్చేసింది మీరు అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి మేము ఇంకా లంచ్ కంప్లీట్ చేసాం ఓకే అండి ఈవినింగ్ ఫోర్ అవుతుంది నేను అప్పుడు ఉల్లిపాయ పకోడీ చేస్తున్నాను అది చేస్తున్నానంటే ఎవరు వచ్చారో తెలుసా మా ఇంటికి చూపిస్తాను మీకు చూసేయండి అన్నయ్య వదిన వాళ్ళు వచ్చేసారనమాట అందుకనేసి నేను వర్షం కూడా పడేలా ఉంది అందుకనేసి నేను పకోడీ చేస్తున్నాను ఓకే అండి నేనైతే పకోడీ చేస్తున్నాను వదిన నేను కలిసి చేస్తున్నాము కానీ వీళ్ళ ఆట వీళ్ళే అండి వరుణ్ గాడు అలాగే అబ్బి జెస్సీ వీళ్ళందరూ కూడా ఆడుకుంటూనే ఉన్నారు అన్నయ్య ఈయన కొంచెంసేపు వ్యవహారం పెట్టేసి చూ జెస్సీ చూసారు కదా ఎక్కడ కూర్చుందో వాళ్ళ మా అమ్మ మీద కూర్చొని ఉంది నేను మాత్రం పకోడీ వేస్తున్నాను అలాగే వదిన వచ్చేసి తీస్తూ ఉంది తిన్న పేరు మాధవి అనమాట
ఓకే అండి చూసారు కదా నాకు పెట్టడు అంట పకోడీ వాడు మాత్రమే తింటాడంట ఇంకా అన్న వాళ్ళకి అబ్బీ చేసి మేమందరం కూడా పకోడీ తింటూ కొద్దిసేపు మాట్లాడుకున్నామండి వీటితో నేను కొద్దిసేపు అలా ఆడుకున్న తర్వాత అన్న వాళ్ళు వెంటనే వెళ్ళిపోయారండి ఒక వన్ అవర్ కూడా లేరనమాట మా ఇంట్లో వన్ అవర్ మాత్రమే ఉన్నారు ఇంకా తినేసి చాయ్ తాగి వెళ్ళిపోయారు ఓకే అండి ఇది వచ్చేసి డ్యాన్సింగ్ టైం అనమాట నాలుడు నేను కొద్దిసేపు ప్రశాంతంగా ఆడుకున్నామండి ఆడుకున్న తర్వాత ఇంకా వాడు కొంచెం తినిపించేసి ఇంకా అన్ని వాళ్ళు బయలుదేరారు ఈవినింగ్ ఫైవ్ అవుతుందండి టైము ఇంకా ఓకే అండి ఈరోజు అంతా కూడా వీటితో ఇలా గడిచిపోయిందండి ఇంకా టైం వచ్చేసి ఫైవ్ అయింది కదా ఈరోజు మొత్తం కూడా నాకు ఇలా గడిచిపోయింది ఇంకా అన్నయ్య వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మా వారు కూడా ఖమ్మం వెళ్ళిపోయారు ఓకే అండి అన్నయ్య వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇంకా టైం వచ్చేసి సెవెన్ థర్టీ అలా అవుతుంది అలా కొద్దిసేపు కూర్చున్న తర్వాత ఇంకా ఇంకా జస్సి అబ్బి వాళ్ళు వచ్చేసారండి వాళ్ళతో కొంచెంసేపు స్పెండ్ చేసి ఇంకా నేను తినేసి పడుకున్నామండి వంట అదే అనమాట రైస్ కొంచెం పెట్టాను సరిపోయింది ఓకే అండి వ్లాగ్ ఇప్పటితో నేను స్టాప్ చేస్తున్నాను ఈ వ్లాగ్ నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేయండి అలాగే నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ అండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు అలాగే ఓకే అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మరొక వీడియోతో మళ్ళీ ముందుకు వస్తానంతవరకు బాయ్ బాయ్